ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ജർമ്മനി സീരീസിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണിത് ആൻഡ് നിങ്ങൾ കമ്പനിയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയറിൽ ആവശ്യമുള്ളത് അതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ആൻഡ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആൻഡ് മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏജൻസി ഫീസ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻസും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തത് ഏജൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ട്യൂഷൻ ഫീസും അതുപോലെ തന്നെ ഏജൻസി ഫീസും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഐ സ്ട്രോങ്ലി റെക്കമെൻഡ് ടു വാച്ച് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് എ പി എസ് എ പി എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു വേരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് മെയിൻലി എ പി എസിൽ നടക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റാനാണ് എ പി എസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എൻ്റെ സെമസ്റ്ററിൽ എൻ്റെ ഇൻടേക്കിൽ എ പി എസ് ഇല്ലായിരുന്നു അതിന് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഇൻടേക്ക് തൊട്ടായിരുന്നു എ പി എസ് മാൻഡേറ്ററി ആക്കിയത് എ പി എസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എ പി എസ് റിലേറ്റഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ എ പി എസിന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച എ പി എസ് അക്കാദമിക് ഇവാലുവേഷൻ സെൻ്റർ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ഇൻഫർമേഷൻസ് സീക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് തൊട്ട് താഴെ യൂണി എസ് എസ് ടിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടിലും സെയിം ഡീറ്റെയിൽസ് ആണുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ യൂണി എസ് എസ് ത്രൂ ഉള്ളതായിരുന്നു ഞാനിപ്പം റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എ പി എസ് ജസ്റ്റ് ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോറിൽ നാല് ലിങ്കും ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എ പി എസ് ന്യൂ ഡൽഹി ആണ് ബാക്കി രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വിയറ്റ്നാമീസ് ആൻഡ് ചൈനീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എ പി എസ് ഇന്ത്യ ഡോട്ടിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ് പേജ് തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഫാക്സ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഇതിൽ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് എ പി എസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറിൽ വേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ ഒരു ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കൺസെൻ ഫോം കിട്ടും ആൻഡ് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുക പ്ലസ് നിങ്ങളിത് പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് എ പി എസ് സർട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മറക്കാതെ ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് കാണാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വൽത്ത് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് വിത്ത് ടു സെമസ്റ്റേഴ്സിനുള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഓ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനുള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണോ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അത് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഐ മീൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രാജുവേറ്റ്സോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫുൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ എ പി എസ് പ്രൊസീജിയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടൈം എടുത്ത് ഫുൾ ഈ ഒരു പേജിലൂടെ സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്യുക ആൻഡ് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിലോട്ടാണോ എ പി എസിന് ഫീസ് അയക്കേണ്ടത് ഐ മീൻ പ്രോസസ്സിങ് ഫീസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് അക്കൗണ്ടിലോട്ടാണോ അതെല്ലാം അവർ മെൻഷൻ ചെയ
അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് വേണ്ടത് കോഴ്സ് കംപ്ലീഷൻ അല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഏതിലാണോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചെൽക്കോ ഏതിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആൻഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഫീൽസ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയറിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇ പി എസ് സോ നമ്മളത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ നെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അത് വേറൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ അക്കാദമിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ്സ് ആണ് ഈവൻ ഡോ നമ്മൾ എ പി എസിൽ വെരിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഒന്നുകൂടെ യൂണി എസ് എസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്തത് ടെൻത്ത് ട്വൽത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റും പിന്നെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഗ്രേഡ് കാർഡും ആയിരുന്നു ഞാൻ മെയിനായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കിത് കൂടാതെ പ്രൊവിഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് മോട്ടിവേഷണൽ ലെറ്റർ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും സ്പെസിഫിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ലെറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടൊരു മോട്ടിവേഷൻ ലെറ്റർ ആയാലും മതി ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ലെറ്റർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മോട്ടിവേഷൻ ലെറ്ററിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് പോലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക ദെൻ അത് ഓരോ പോയിന്റ്സിനെയും ഓരോ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടു പേജസ് മിനിമം ഒരു ടു പേജ് എങ്കിലും മോട്ടിവേഷൻ ലെറ്റർ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ആൻഡ് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു മെത്തേഡിലാട്ടോ ഞാനിത് പറയുന്നത് എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ലെറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് ഒരു കുഞ്ഞ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പാരഗ്രാഫ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു തൊട്ടേ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ഞാൻ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചത് സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ ബേസിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ടി എം എൽ സി എസ് എസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിക്സ് ഞാൻ പഠിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു മൂന്ന് കുഞ്ഞു പാരഗ്രാഫ് പിന്നെ ഞാൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എൻ്റെ ബാച്ചലേഴ്സ് ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് പഠിച്ച സബ്ജെക്ട്സ് അതിൽ എല്ലാ സബ്ജെക്ട്സും വാരി വലിച്ച് എഴുതരുത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന കുറച്ച് സബ്ജെക്ട്സ് ഇല്ല ഇപ്പം പൈത്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ജാവ അതല്ല എങ്കിൽ എസ് ക്യു എൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന കുറച്ച് സബ്ജെക്ട്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക പിന്നെയുള്ള പാരഗ്രാഫ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ടൈമിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ഫൈനൽ പ്രൊജക്റ്റ് മിനി പ്രൊജക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സെമിനാർ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ പാർട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് മിനിമം ഒരു രണ്ട് പേജ് എങ്കിലും മോട്ടിവേഷൻ ലെറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഒരു റെസ്യൂമിയാണ് വേണ്ടത് ആൻഡ് ഇത് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഐ എൽസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു ഡാഡ് ഓർ യൂണിവേഴ്സിൽ പോയി കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അറിയാൻ പറ്റും ആൻഡ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എത്രയാണ് ഐ എൽ സ്കോറ് മിനിമം വേണ്ടതെന്ന് അതായത് നിങ്ങൾ ഐ എൽസിന് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും മാക്സിമം നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്യാം ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഐ എൽസിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ജർമ്മൻ ആണ് അതായത് ജർമ്മൻ മാൻഡേറ്ററി അല്ലാത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ഉണ്ട് പക്ഷെ ജർമ്മൻ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ഇയർ ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇയർ ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം എൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു സോ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത ടൈമിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇയർ ഗ്യാപ്പ് കാണിക്കാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടും എൻ്റെ ജോയിനിങ് ലെറ്റർ ആയിരുന്നു ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഴ്സസിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ടൈമിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ മോട്ടിവേഷൻ ലെറ്ററിലും റെസ്യൂമിലൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നോട്ടറി അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മുടെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റും ഞാനിത് മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എൻ്റെ ഓൺ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത ടൈമിൽ എനിക്കൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നൊരു മെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെയും ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെയും കോപ്പി നോട്ടറി അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു മെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവർ മെയിൽ വന്നു പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുത്തതായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് റിജക്ഷൻ വന്ന ടൈമിൽ അവർ പറഞ്ഞ റീസൺ എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അവിടെ ചെല്ലാൻ ടൈം എടുത്തു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നോട്ടറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പെട്ടെന്നൊക്കെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു മെയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഐ ഡി പ്രൂഫാണ് പാസ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റും സോ നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ